ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് വെൻ എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ ടെയില് കിട്ടാം അല്ലേ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെയില് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് ടു ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെയില് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കിയ വൺ അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് ഹെഡാണ് ഒന്ന് ടെയിലാണ് അപ്പം ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നാണ് അല്ലേ ദെൻ അത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഹെഡും ടെയിലുമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിലേക്ക് നോക്കുക സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡ് വരും വൺ ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹെഡും ടെയിലും ആണുള്ളൂ അപ്പം ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വന്ന ടു ആണ് അപ്പം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് എന്ത് നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ടു കോയിൻസ് ആർ ടോസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് നോ ഹെഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോയിനാണ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കുക സാമ്പിൾ സ്പേസ് രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കോയിന് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ സി സി കെൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹെഡ് ഹെഡ് രണ്ടിലും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡും രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ടെയിലും കിട്ടത്തില്ലേ അങ്ങനെയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോയിൻ ഹെഡും രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ടെയിലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ടെയിലും രണ്ടാമത്തെ ഹെഡും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ടെയിലും ഹെഡും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ടെയിൽ ടെയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡും ഹെഡും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡും ടെയിലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ദെൻ ടെയിലും ഹെഡും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ടെയിലും ടെയിലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ട സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ഹെഡ്സ് രണ്ടും ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് അല്ലേ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് കോയിനിലും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നോക്കിയേ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കിയേ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് ആദ്യത്തിലല്ലേ ഹെഡും ഹെഡ് എന്ന് വരുന്ന ഒന്ന് ഒന്ന് മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഹെഡും ഹെഡും ബാക്കി എല്ലാത്തിലും രണ്ടാമത്തിൽ മൂന്നാമത്തിൽ ഓരോ ഹെഡാണുള്ളത് മൂന്നാമത്തിൽ ഒരു ഹെഡും ഇല്ല അപ്പം രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പം വൺ എഴുതുക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ അപ്പം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഹെഡും രണ്ട് കോയിൻസിലും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നോക്കുക അപ്പം സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കുക സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ആദ്
what is the probability that it is a black cards a king a queen a spade a spade king a king or queen alle ivu choikkunnathu nammal oru packet of cards il ninnu oru card nammal edukkiyaanengil adinte probability aanu choikkunnathu appo nammal namukku ariyana card ne kurichu ariyana ningalku ariyavunnana okay card inde case il enganeya total etra card ullathu total 52 cards aanu ullathu alle adile 26 black cards und 26 red cards und alle ini cards il okay spade card und alle spade card spade card inde color black aanu adile 13 card aanu ullathu spade card 13 card aanu ullathu adile or jack und king und queen und ass und adile 2 3 4 angane 10 vare und then അടുത്ത് ക്ലബ്സ് ആണ് ക്ലബ്സിൻ്റെ കളറും ബ്ലാക്ക് ആണ് അതും തേർട്ടീൻ കാർഡുണ്ട് പതിമൂന്ന് കാർഡുണ്ട് വൺ ത്രീ തേർട്ടീൻ കാർഡാണുള്ളത് അതിലും ജാക്ക് കിങ് ക്യൂൻ ആസ് അതുപോലെ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ടെൻ വരെയുള്ള കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ഹാർട്സ് ആണ് ഹാർട്സിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് ആണ് റെഡും തേർട്ടീൻ കാർഡ്സ് ആണുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ജാക്ക് കിൻ കിങ് ക്യൂൻ ആസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഏതാ ഡയമണ്ട് ആണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കളറും റെഡ് ആണ് അതും തേർട്ടീൻ കാർഡാണുള്ളത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത്ര നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ കാർഡ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡാണ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ഉള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരു ഇരുപത്താറ് കാർഡാണ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ probability of getting a king ikku nammal ya packet il ninnu card ornu edukkiyana adile king kittanulla saadhyayana choikkunnu king appo king nu parayunnathu naal king aanu ullathu alle spade ilum clubs ilum hearts ilum adu pole diamond ilum okke ena ore king aanu ullathu appo total king nu parayunnathu four king aanu ullathu alle appo four king aanu four divided by 52 total cards 52 aanu then adutha moonamathu idana probability of getting a queen okay or queen kittanulla saadhyatha appo queen nu parayunnathu naal queen aanu ullathu alle naal queen aanu ullathu appo naal queens il or namukku naal divide by 4 divide by 52 okay naal divide by 52 then adutha probability of getting a spade adutha inga probability of getting a spade or spade card kittanulla probability appo namukku ara spade etra na ullathu 13 cards aanu ullathu പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് ആണ് സ്പേഡ് ഉള്ളത് അപ്പം തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ സ്പേഡ് കിങ് ഓക്കെ സ്പേഡ് കാർഡുമാണ് അതിൻ്റെ കിങ്ങും കിട്ടണം സ്പേഡ് കിങ് അപ്പോൾ സ്പേഡ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സ്പേഡ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇതിനടുത്തത് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ സോറി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ആണേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓർ എ ക്യൂൻ ഇവിടെ ത്രീ അറിയാതെ വന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓർ എ ക്യൂൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് എ കിങ് ആണേ അത് ത്രീ നിങ്ങൾ മാറ്റണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓർ എ ക്യൂൻ ഒരു കിങ്ങും ഒരു ക്യൂനും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം ഒരു കിങ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ നാല് കിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു കിങ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു ക്യൂൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ നാല് ക്യൂൻസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി അല്ലെ ഗെറ്റിംഗ് എ ഓർ ബി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസിക്കൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കിങ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ക്യൂൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ എ
എന്നുവെച്ചാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ കിങ് ഓർ എ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻ ഈവൻ നമ്പർ തേർഡ് വൺ ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ഫോർത്ത് വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഡൈ അല്ലേ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു കട്ടയാണ് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ ലിറ്റിൽ ഡോട്ട്സ് കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ വൺ ഡോട്ട്സ് കാണും ഒരു വേറൊരു സൈഡിൽ ടു ഡോട്ട്സ് കാണും വേറൊരു സൈഡ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് അങ്ങനെ ആറ് ഡോട്ട്സ് വേറൊരു സൈഡിൽ ആറ് ഡോട്ട്സ് വരെയുള്ള ആറ് മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു കട്ടയാണ് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡൈ ആണ് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എറിയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫോർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ഡൈ ഉരുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫോർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഡൈ നമ്മൾ ത്രോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എ സി സി കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡൈ നമ്മൾ ത്രോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വൺ സൈഡ് കിട്ടാം അല്ലേ വൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു കിട്ടാം ത്രീ കിട്ടാം ഫോർ കിട്ടാം ഫൈവ് കിട്ടാം സിക്സ് കിട്ടാം കാരണം ആറ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏത് സൈഡ് വേണേലും നമുക്ക് കിട്ടാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക എ സി സി കെ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ഫോർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കിയ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഫോർ ഫോർ വൺ ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെയുള്ളത് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കുക ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈവൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ ആണുള്ളത് അല്ലേ ത്രീ ഈവൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്തുള്ളത് ദെൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പം ത്രീ ഈവൻ നമ്പറാണുള്ളത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ആൻസർ ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് കിട്ടാനുമുള്ള സാധ്യത അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഓർ ബി ആണ് അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കിയേ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സിക്സ് ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഫൈവ് നോക്കിയേ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സിക്സ് അപ്പം ത്രീ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ ഓർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നോക്കിയേ ത്രീ വണ്ണും ടുവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ടുവേ ഉള്ളൂ അപ്പം ടു ആണുള്ളത് അപ്പം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ